สวัสดีค่ะ Welcome back to Wisdom Kids with me, Atom Tida and Pingpi. และนี่คือรายการที่เปิดโลกว่าให้กับเด็กไทยได้พลังสองภาษาค่ะ The past, the past, the present, can drive the future. สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปเยี่ยมทักช็อปค่ะซึ่งทักช็อปเนี่ยนะคะก็เป็นร้านขายขนมนมเนยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ร้านธรรมดาแน่นอนค่ะต้องรอติดตามชมกันค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะสงสัยว่าทักช็อปเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็เหมือนกับขายขนมอะไรบ้างแล้วก็ขายน้ําอะไรบ้างนะคะต้องรอติดตามในช่วง Smart Bilingual Kids ค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปพบกับตัวอย่างรายการเราในวันนี้เลยดีกว่าค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ไปดูรถบัสรุ่นใหม่ค่ะหลายคนขับด้วยนะคะและเรื่องจริงๆอย่างนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากประเทศจีนนั่นเองค่ะทักชอบของเรานะคะเปิดเป็นครั้งแรกเมื่อต้นเทอมแรกของปีการศึกษานี้ค่ะประสบการณ์ของเรานะคะก็คือการได้เรียนรู้การทำงานจัดการธุรกิจในวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะและเราก็ได้มีโอกาสทำลงมือทำจริงๆกับการเปิดธุรกิจทักชอบค่ะงานช่วงแรกนะคะเรามาดูประเด็นข่าวสารที่พวกเราเตรียมมาให้เพื่อนๆกันเลยดีกว่าค่ะ And for the first break we have five topics to talk about today Well what are we focusing on So now we're focusing on a world war one มาเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะด้วยการรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ยุติไปแล้วนะคะในปี1918นะคะแต่ว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวลา100ปีแล้วนะคะซึ่งผู้นำจากทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาก็ได้ต่างให้ความสนใจมาร่วมพิธีนี้ด้วยค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ President Emmanuel Macron led tributes to the millions of soldiers who died during World War I on Sunday, November 11th, holding a solemn ceremony attended by dozens of world leaders in Paris to commemorate the centenary of the armistice. U.S. President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin, German Chancellor Angela Merkel, and dozens of princes, monarchs, presidents, and prime ministers joined. Macron to mark the moment guns fell silent across Europe a century ago. Those who fought into the trenches of World War I lived through an unimaginable hell, Macron said in a 20-minute address, highlighting that as well as the death of 10 million troops, millions of women were widowed and children orphaned. The commemoration is the centerpiece of global tributes to honor those who perished during 1914 to 18 wars and to commemorate the scenes of the armistice that brought the fighting to an end at 11 a.m. on 11 1918 in a glass canopy at the foot of the Arc de Provence built by Emperor Napoleon in 186 Trump Marco Macron Putin and The other leader listened through an earpiece as the French president spoke. Putin, who was last arrived at the ceremony, gave them a brief thumbs up as he greeted them. The future of peace is in the hands of the world leaders. World nations, French President Emmanuel Macron said on Sunday, November 11th, as he delivers an address at the inaugural Paris Peace Forum. Promoting a message of multilateralism, Macron gave the opening remarks of the forum, which is taking place as part of weekend of events commemorating World War I. Chairman challenges Angela Merkel and United Nations Secretary General Antonio Guterres also spoke during the opening ceremony of the three days event. Merkel said peace should not be taken for granted today's world. Adding the word World War One was proof that isolationism is not the answers to the world problems. The forum follows an international commemorating ceremony that gathers on Sunday morning. More than 80 world leaders, including United States President Donald Trump and Russia President Vladimir Putin, at the iconic Arc de Triomphe to mark the moment the guns fell silent across Europe 100 years earlier. 
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนะคะเขาก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ประตูชัยในกรุงปรารีสนะคะเมื่อวันอาทิตย์นะคะซึ่งตรงกับวันดำรึกครบรอบการลงน้ำในข้อตกลงหยุดยิงนะคะเพราะยุติสงครามโลกครั้งที่1ค่ะในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวาระสําคัญนะคะเนื่องจากครบรอบ100ปีแล้วนะคะที่เรายุติสงครามนี้ไปนะคะว่าอุดมการณ์ชาตินิยมที่มากเกินไปนะคะเป็นฉนวนเหตุของความขัดแย้งแล้วก็การสู้รบมาแล้วหลายครั้งในอดีตค่ะแม้สงครามโลกเนี่ยจะผ่านนานถึง1ศตวรรษหรือว่า100ปีนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็กำลังจะฟื้นคืนชีพค่ะผู้นำฝรั่งเศสนะคะกล่าวไปว่าความรักในปฏิภูมิต่างหากที่เป็นที่ถือเป็นความรักของชาติอย่างแท้จริงค่ะเมื่อไรก็ตามนะคะที่มีผู้กล่าวว่าผลประโยชน์ของชาติต้องมาก่อนนะคะนั่นคือการละทิ้งการให้ความสําคัญกับทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างค่ะรวมถึงองค์ประกอบนะคะที่เป็นส่วนเสริมให้กับเกียรติภูมิของชาติค่ะนอกเหนือจากพิธีครั้งนี้นะคะจะเป็นการนำลึกถึงหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะคะยังเป็นโอกาสที่ผู้นำโลกหลายๆคนนี้ได้มีโอกาสไปพบปะกันแม้ว่าจะไม่เป็นทางการก็ตามนะคะแต่แน่นอนว่ายังจะเป็นที่จับตาดูของหลายๆฝ่ายอยู่ค่ะรวมถึงการแสดงภาษากายนะคะระหว่างผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะผู้นำรัสเซียที่จับมือกันทักทายเล็กน้อยนะคะขณะที่นายเดมินทรีเบสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินกล่าวถึงที่ปูตินไม่พบหารือกับทรัมป์ในงานนี้นะคะว่าเป็นเพราะผู้นำรัสเซียไม่ต้องการสร้างความยุ่งยากให้กับเจ้าภาพฝรั่งเศสค่ะและผู้นำทั้งสองคนนี้ก็เห็นพ้องกันแล้วว่าจะไปหารือประเด็นที่ค้างคากันนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือ G20 ในกรุงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงประเทศอาร์เจนตินาค่ะที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะเป็นความขัดแย้งของโลกเนี่ยบางทีนะคะก็อาจจะมาจากผู้นําประเทศนี่แหละค่ะเพราะว่าบางทีนะคะผู้นําประเทศเนี่ยอาจจะยึดถือแบบแนวคิดหรือว่าการคิดแบบสุดโต่งเลยค่ะงั้นเรามาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติะคะ่ะเกี่ยวกับน้ําท่วมค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีเกิดน้ําท่วมหนักค่ะที่ประเทศจอร์แดนค่ะ A flash flood steps through Jordan's ancient cities of Petras on Friday, November 9, forcing roughly 3,500 tourists to evacuate from the UNESCO's World Heritage Site local media reports. There were no reports of casualties of the floodings, which was caused by heavy rainfall in the area. Local guide Amhat Atwa told Water that he was leading a tour group through the sites when he heard a Roaring sound in the distance, and upon a sight of floating, he led his group to a higher ground. Footage uploaded by Atwa to social media page showed the flood water emerging from beneath a bridge, carrying debris as it was raised through channels in the cities. More, more videos by another eyewitness, Mohammed Kiswani, show people watching from the bank sides as the flood water rushed by. สัปดาห์ที่แล้วนะทีมกู้ภัยของจอแดนเนี่ยนะคะจะต้องทํางานหนักในพื้นที่มากๆเลยล่ะคะ่ะเพื่อการค้นหาบริเวณหุบเขาใกล้เมืองโบราณนะคะบนเขามาดาบาค่ะเพื่อค้นหาเด็กหญิงสองคนนะคะที่สูญหายจากการเกิดน้ําท่วมฉับพลันเมื่อวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนค่ะทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะอย่างน้อย11ศพค่ะเช่น5ศพที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงอัมมานนะคะเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องทางตอนใต้ปัดของประเทศค่ะส่วนทางตะวันออกมีผู้เสียชีวิตประมาณ3ศพนะคะใกล้กับเมืองดาบาซึ่งหนึ่งในทางหลวงผ่านทะเลทรายจากเหนือลงใต้ของจอแดนซึ่งมีอยู่3เส้นทางหลักด้วยกันนะคะและมีอีก1ศพค่ะใกล้กับเมืองมานทางใต้ของจอแดนโคศกรัฐบาลยืนยันด้วยว่าเส้นทางหลวงนี้จะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอีกด้วยค่ะทางด้านกองทัพของจอร์แดนเนี่ยนะคะเขาก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็รถ ATV นะคะลงไปช่วยปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิต1รายค่ะแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยค่ะสถานีโทรทัศน์ของจอแดนเนี่ยนะคะเขาก็ได้รายงานว่าระดับน้ำเนี่ยเขาสูงขึ้นถึง4เมตรเลยนะคะในบางส่วนของเมืองโบราณสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเขตทะเลทรายค่ะเพตราแล้วก็ทะเลทรายวาดีนะคะมูซาที่อยู่ใกล้กันนะคะดังนั้นเนี่ยจึงต้องดำเนินการอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยด่วนๆเลยนะคะซึ่งโฆษกหญิงของรัฐบาลจอแดนเขาก็ได้แถลงว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 3,762 คนแล้วนะคะที่อพยพจากเนื้อที่นี้ออกไปแล้วค่ะ
และเมืองเพตาเนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะตามประกาศขององค์กรยูเนสโกเมื่อปีพศ2528ค่ะและในแต่ละปีนะคะจะมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนเลยล่ะค่ะเดินทางมาเยือนเมืองโบราณแห่งนี้นะคะซึ่งเคยเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องมากๆเลยล่ะค่ะเช่น Indiana Jones and the Last Crusade เมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมายังเคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ริมฝั่งซีเดทของจอร์แดนมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด21ศพส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเด็กนักเรียนที่ขึ้นไปทัศนศึกษาด้วยค่ะจากเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยนะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมกันบ้างดีกว่าค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ไปดูรถบัสรุ่นใหม่ค่ะไร้คนขับด้วยนะคะและเรื่องจริงๆอย่างนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากประเทศจีนนั่นเองค่ะ More and more diverse vehicles are about to head out the roads in China, offering new options for future travel. The first diverse bus commercial demonstration project in China initiated in October in Wuhan city, central China's Hubei province. The diverse bus used in jointly developed. And manufactured by Baidu and c i m e n Jinlong Automobile Group, at the cost of about 1 million yuan, this bus is equipped with a set of detection device on both. Sites are 16-line laser radars. Down there, you can see ultrasonic radar system. In the middle layers, it's equipped with a millimeter wave radar system. Up on top, there are binoculars. Cameras on two sides and monocular camera in the middle," said Yang Xiao, director of the driverless bus project. Safety has always been a top concern in self-driving technology. There is a monitor in the bus detecting the surroundings for safety concerns. The bus is capable for of avoiding blockages by automatically turning directions. If a pedestrian crosses its path, it will halt, uh, answering to the director's signal. Regardless, safety is still the major concern before the bus actually goes on the road. Self-driving cars and public transportation vehicles like the bus are well on their way to becoming the norm in China. Hopefully, it will become a good option to travel in the future. โครงการสาธิตรถไร้คนขับเชิงพาณิชย์นะคะเป็นโครงการแรกของจีนเลยค่ะซึ่งเริ่มต้นนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่เมืองอู่ฮันนะคะมณฑลหูเปยทางตอนกลางของจีนค่ะเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างป่ายตู้และกลุ่มบริษัทเชียเหมือนจินหลงออโตโมบิลนะคะมีต้นทุนค่ะละประมาณ1ล้านหยวนค่ะหรือประมาณ5ล้านบาทไทยนะคะพานรถนะคะก็ติดตั้งอุปกรณ์การจับต่างๆค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่างเช่นระบบเรดาร์ค่ะเพื่อให้รถนะคะวิ่งอยู่ในถนนและติดกล้องหลายตัวนะคะทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านตรงกลางค่ะเพื่อให้รถนะคะสามารถมองเห็นทั้งรอบตัวเลยค่ะเฉินเจ้าอย่างนะคะเจ้าหน้าที่ฝากความปลอดภัยของโครงการนี้นะคะก็ได้บอกว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยล่ะคะ่ะและระบบการตรวจสอบของรถคันนี้ไวมากๆค่ะถ้าพบสิ่งกีดขวางบนถนนเนี่ยนะคะก็จะหลบหลีกได้โดยอัตโนมัติค่ะเช่นถ้ามีรถวิ่งตัดหน้ารถนะคะระบบก็จะตรวจพบและสั่งหยุดรถทันทีค่ะรายงานเนี่ยนะคะระบุว่ารถยนต์ส่วนตัวและรถขนส่งสาธารณะที่ขับด้วยตัวเองนะคะกำลังจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในจีนค่ะท่ามกลางความหวังที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับการเดินทางในอนาคตอีกด้วยค่ะจบจากเรื่องนวัตกรรมนะคะค่ะต่อมานี้นะคะก็จะเป็นเรื่องนวัตกรรมเหมือนกันนะคะก็มีโปรเจกต์ใหม่ของมาเศรษฐีโลกคนหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆต้องรู้จักแน่ๆเลยนะคะชื่อว่าบิลเกตค่ะที่ต้องการให้งานโอลิมปิกปี2020ที่กำลังจะถึงนี้นะคะเป็นโอกาสในการผลักดันเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ US billionaire philanthropist Bill Gates will launch an Our Global Goals partnership with the Japan Sport Agency and Tokyo 2020 Olympic organizers in an effort to achieve the United Nations Sustainable Development Goals or SDGs. Bill Gates, the, the co-founder of Microsoft and the world's second richest person in the world, has devoted much of his time in recent years to his family foundation, which aims to help reach the SDG objectives, including ending extreme poverty and combating climate change by 2030. At an event on Tokyo's on Friday, November 9th, Gates said he was linking up with an Olympic Games for the first time to use it as a way to increase awareness of the SDGs and also a good Japan to become a world leader in aid and development. 
get to was joined on stage by Tokyo 2020 presidents and former Japanese Prime Ministers Yoshiro Mori did not release many details on Friday but plans to launch the programs in 2019 as the build-up to the games installed. มหาเศรษฐีชาวอเมริกันบิลเกตนะคะจะเปิดตัวโครงการเป้าหมายระดับโลกค่ะร่วมกับสำนักงานกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่นโดยผู้จัดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปี2020ค่ะเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรสาประชาชาตินะคะ United Nations Sustainable Development Goals หรือ SDGs ค่ะในเวลาหลายปีมานี้นะคะบิลเกตเนี่ยผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ที่ทุกคนใช้กันเนี่ยนะคะแล้วก็เขาก็ได้เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นระดับ2นะคะก็ได้อุทิศเวลาให้กับมูลนิธิครอบครัวของเขานะคะซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ SDG นะคะรวมถึงการยุติความยากจนค่ะแล้วก็การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในปี2573นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะที่เกตกำลังทาอยู่เนี่ยนะคะก็คือการเชื่อมโยงกับกีฬาโอลิมปิกนะคะใหญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นผู้นำระดับโลกค่ะในด้านความช่วยเหลือแล้วก็การพัฒนาการอย่างยั่งยืนนะคะโดยเขาเนี่ยให้เหตุผลว่าญี่ปุ่นมีศักยภาพอย่างเพียงพอนะคะทั้งในการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็การใช้กีฬาด้วยค่ะซึ่งเป็นตัวดึงความสนใจในเรื่องนี้ของผู้คนทั่วโลกได้ค่ะเรามาปิดท้ายห้องข่าวกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะ,คะซึ่งพิงพิงนะคะจะถามที่ได้แล้วก็พี่อตอมนะคะว่าเหมือนกับให้ลองเดาดูนะคะว่าเทคโนโลยีนี้จะเกี่ยวกับอะไรซึ่งตัวช่วยนะคะก็คือเหมือนกับมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยค่ะแล้วเหมือนกับขาดไม่ได้เลยค่ะคิดว่าน่าจะโทรศัพท์เพราะว่าพี่ก็ติดโทรศัพท์มาถูกตั้งเลยค่ะนั่นก็คือโทรศัพท์นะคะตอนนี้นะคะซัมซุงเนี่ยก็ได้เหมือนกับเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยสามารถพับได้ค่ะ Samsung Electric Co's LTD unveiled its much anticipated foldable phones to developers in San Francisco on Wednesday, November 7, agreeing Android programmers to start writing an apps for the products, which does not yet launch on date. Samsung also launched a new flexible mobile screen technologies for its foldable phones, called Infinity Flex Display. Foldable phones hold the promise of allowing consumers to do more complex work that would normally be done on a tablet or a laptop, but with this device that become far more compact. The goal is gathering critical feedback as new technologies will re require developers to tweak apps to make sure that they run smoothly when the phone folds into the tablet form. The early look for developers also unscores a new level of culture in products planning after a cursory recall for its Fire Phone Galaxy Note 7 in 2016. บริษัท Samsung e l e c t r o n i c จำกัดที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันดีมากๆเลยนะคะเขาก็ได้เปิดตัวโทรศัพท์แบบใหม่แล้วค่ะเป็นแบบที่พับเก็บได้นะคะที่ซานฟรานซิสโกในวันพุทธที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยขอให้ผู้เขียนโปรแกรม Android เนี่ยเริ่มเขียนแอปพลิเคชันสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้นะคะซึ่งความน่าสนใจเนี่ยก็คือเทคโนโลยีนี้นะนะคะเป็นหน้าจอมือถือแบบยืดหยุ่นใหม่นะคะซึ่งทำสำหรับโทรศัพท์แบบพับเก็บได้นะคะที่เรียกว่าดิสเพลย์ค่ะแบบ Infinity ค่ะซึ่งสามารถทํางานได้เช่นเดียวกับการใช้งานในแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปนะคะแต่ว่ามีอุปกรณ์ที่มีขนาดกระถัดระทําให้เราสะดวกมากขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ซัมซุงต้องระวังมากๆเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ํารอยนะคะก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องนะคะหลังจากที่เคยเกิดปัญหามาแล้วนะคะแบบแบตเตอรี่ลุกเป็นไฟจนต้องเรียกคืนเก็บโทรศัพท์ Galaxy Note 7ไปที่ผ่านมาในปี2000 16ที่ผ่านมาค่ะและขณะที่ค่ายยาเกียอย่าง iPhone เนี่ยนะคะโทรศัพท์ของ iPhone นี่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone X หรือ XS และอีกมากมายนะคะ Samsung เนี่ยเลยหันมาทําเป็นโทรศัพท์ขนาดเล็กขึ้นมาค่ะแล้วก็สะดวกสบายต่อการพกพามากๆเลยล่ะค่ะในรูปลักษณ์ของการนักพัฒนายังเน้นย้ําถึงระดับในความระวังนะคะในการวางแผนผลิตภัณฑ์หลังจากได้คืนค่าใช้จ่ายสําหรับ Galaxy Note 7ในปี2016ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกิจกรรมของนักเรียน2ภาษาในช่วงใบเรียนก็คิดกันเลยดีกว่าค่ะเจจูนเจจูนคุณจะเลือกเส้นทางชีวิตให้ลูกแบบไหนระหว่างสมหมายเรียนได้ท็อปทุกวิชา
เอ้ปวดปวดเรียนหนักมากใช้ชีวิตในวันหยุดตามโรงเรียนกวดวิชาเรียนจบไปเป็นพนักงานบริษัทที่มีความมุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปไม่ถึงอาชีพในฝันพาคินเรียนตามแนวทางการศึกษาสำหรับศตวรรษหน้าเรียนอย่างมีความสุขโดยได้รับการปลูกฝังทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21เริ่มจากการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้ทำให้มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความมั่นใจมีความรับผิดชอบสะท้อนความคิดได้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆทำให้มีโอกาสการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพาคินเรียนจบแล้วเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใช้ทักษะที่เรียนมาทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะดีไหมหากมีโรงเรียนที่จะทำให้อนาคตไปถึงความฝันหลักสูตรที่ทำให้เรียนที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะการศึกษาหล่อหลอมการเป็นคุณเราจึงเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับอนาคตไม่ใช่อดีตแล้วคุณละ่ะเลือกได้หรือ,อยังและสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปพบกับกิจกรรมทักช็อปค่ะเป็นกิจกรรมของพี่ๆมัธยมเนี่ยนะคะที่จะได้นำความรู้วิธีคิดเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะมาสร้างเป็นธุรกิจของตัวเองค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆค่ะวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีความเข้าใจยากแล้วก็ซับซ้อนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้ลองทําจริงๆเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยนะคะ We can understand the complicated theory by applying to the main idea to the real project. Well, let's see our shop. การเรียนรู้ในอดีตนั้นจะเป็นในรูปแบบการเรียนในห้องเรียนและทําการบ้านส่งงานให้คะแนนเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับวงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ experiential learning cycle จะได้เรียนรู้แค่2ขั้นตอนนั่นก็คือ concrete experience หรือ act ซึ่งได้รับจากการเรียนในห้องเรียนและ reflective observation หรือ reflect ซึ่งได้รับจากการทําการบ้านค่ะในยุคปัจจุบันนั้นนะคะโรงเรียนสาธิตธรรมหาวิทยาลัยรังสิตต่างก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนโดยใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเพื่อให้นักเรียนสร้างความเข้าใจด้วยตนเองผ่านการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีวิธีการที่ให้นักเรียนปรับตัวที่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็คือการสืบค้นความรู้ตามความเป็นจริงโดยมีทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งจําเป็นต่อการพัฒนาไปเป็นนักเรียนที่ประสบความสําเร็จตลอดชีวิตซึ่ง SBS นั้นมีความประสงค์ให้นักเรียนและเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนได้อ่านและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ค่ะแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยทักษะและทัศนคติที่นักเรียนจะพัฒนาไปตามการเรียนรู้ของตนเองด้วยดังนั้นทางโรงเรียนจึงมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถสร้างข้อสรุปการเรียนรู้ของตนเองผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ดังนั้นการเรียนของระดับชั้นมัธยมปลายในรายวิชาเศรษฐศาสตร์และวิชาอื่นๆก็มีความสําคัญและเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงๆในวิชาเศรษฐศาสตร์นี้ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จํากัดโดยมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดมีการให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการจริงๆได้ทําหน้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและการจัดสรรสินค้าวางจำหน่ายการทำงานเป็นทีมหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการเงินและสินค้าเป็นพร้อมๆกันซึ่งทุกคนจะต้องคิดร่วมกันว่าจะมีการวางแผนในการบริหารอย่างไรให้ร้านมีกำไรสูงสุดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตค่ะเ
has used to be the form of learning in class, in doing homework, and using in assignments for grades, which, when compared to experiential learning cycles, result in only two steps of learning, which are concrete experience from learning in class and reflective observation from doing homework. But today, SBS realized the importance of learning through real experience in order of students to build their own understanding from participating in well-designed learning activities. The way for students best adapt to learning is through real inquiry for knowledge with the analytical skills necessary to develop into students with lifelong success. And SBS want all students to learn and be enthusiastic about learning. But knowledge alone will not enable the learner to be successful. Success requires skills and attitudes that students need to develop as they learn. Therefore, the school expects students to be able to search a conclusion on their own education through a variety of information sources. Therefore, secondary school education in economics and other subjects are essential and motivational for the students to learn through real experience. Economics is about the allocation of limited resources to respond to humans' limited needs. With the goal of maximizing benefits and efficiency, students will learn how to be real business perpetrators, performing the role of vendors, disrupting products as they work as a team, or even managing finance and products together at the same time. And everyone has also collectively considered how to plan to manage the business to maximize profit for their own business in the future. ก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสทํางานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างคิดและสร้างธุรกิจในตอนม .5 ค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงได้มีประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจค่ะประสบการณ์ของเรานะคะก็คือการได้เรียนรู้การทํางานจัดการธุรกิจในวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสทําลงมือทําจริงๆกับการเปิดธุรกิจพักช็อปค่ะในวิชาเศรษฐศาสตร์ของเรานะคะทีเชอร์ลิก็จะสอนในแนวการคิดวิเคราะห์ค่ะและการทํางานเป็นระบบการใช้โปรแกรมเพื่อเก็ตข้อมูลของการเปิดธุรกิจค่ะประโยชน์ที่เราได้รับจากทักช็อปนะคะในการที่เราได้มามีส่วนร่วมในทักช็อปมันทําให้เราได้รับประสบการณ์ดีๆหลายๆด้านมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถหาได้จากการเรียนในห้องเรียนตามปกติเราต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองค่ะและประสบการณ์ที่เรายังได้รับนะคะยังสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดหรือว่าประยุกต์ใช้ได้ทั้งในอนาคตแล้วก็ในชีวิตจริงค่ะแล้วเรายังสามารถนําความรู้ที่เราได้เรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจหรือว่าคณิตศาสตร์นะคะมาประยุกต์ใช้ในการทํางานซึ่งมาทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเราก็ยังได้ฝึกทักษะในด้านของการสื่อสารการคิดการหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าการทํางานกับเป็นทีมค่ะซึ่งทักษะในด้านของการทํางานกับเป็นทีมนะคะยิ่งเราได้เรียนรู้มันมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เราเห็นถึงจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของการทํางานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะจุดอ่อนค่ะก็คือยิ่งเราทํางานเป็นทีมหลายๆคนในเรื่องของการสื่อสารมันก็จะมีความวุ่นวายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่เนี่ยยิ่งเราทํางานหลายคนมันก็จะแบ่งหน้าที่ได้ยากมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนจุดแข็งก็คือในการรวมไอเดียหรือรวมความคิดค่ะเมื่อเรามีหลายๆคนมันก็ทําให้ความคิดหรือไอเดียนั้นมีมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องแบบความยากเงี้ยครับในการเปิดทักช็อปอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นพวกแบบตอนนี้แบบเราอยู่มหกใช่ไหมครับแบบเรื่องเวลาการมาขายของหรือว่าการจัดการสิ่งต่างทักช็อปเงี้ยครับมันก็ยากเงี้ยครับเช่นแบบเรื่องของเวลาเงี้ยครับเวลาเราไปซื้อของอย่างเงี้ยครับมันก็มีน้อยครับเราเพราะแบบบางครั้งของมันก็ขาดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราไปซื้อของไม่ทันนะครับผมแล้วก็เรื่องการแบ่งเวรเงี้ยครับเราเรื่อยมาจากการเวลาแบบเช่นการแบ่งเวรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนก็จะมีแบบสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแบบแบ่งเวลาและจัดการบริหารทักช็อปไปได้ดีครับผมสมมุติว่ามีปัญหาเงี้ยครับเราก็จะแบบแก้ปัญหาอย่างนั้นตรงจุดนะครับส่วนเรื่องการแบ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งแบบพวกแบบฝ่ายซื้อของคนซื้อของก็ซื้อของเงี้ยครับบริบัญชีก็มีหน้าที่แบบเก็บบินจากคนซื้อของมาเงี้ยเพื่อทําบัญชีต่อไปอย่างเงี้ยครับว่าเราได้กําไรเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
the key business element that makes the tech shop successful, we mainly focus on five the bill. It's actually five the bill of marketing, which is what, where, when, why, and who. Okay, let's start with the first the bill. What? What are we selling? Together with Groove of M6, we have an idea of what we want to sell. But we also send out a questionnaire to asking the student of what would they like to eat during break times. And the second the bill is where. Where are we selling? Well, we have the set location. The tax shop is located at the secondary lobby. So that is easy. And the third one is when. We work with the school principal and we found a certain time when that we could sell the product, which is break time, lunch time, and also some time after school. And the next bill is why. Why would people buy our product? Well, the product that we sell are based on our experience that we have gained doing the business in M5 and it's also based on the questionnaire that the students have filled in. And the last bill is who? Who gonna buy our product? Well, we have set our target market and our target market is secondary teachers and students. The most important thing of this project is how we work together as a group and this also encourages our collaboration and for example, we divided roles and responsibilities among each other so we can manage in our talk shop. And this shows that we had to rely on each other's strengths. So the experience that we learned from opening this talk shop, we can improve our skill and abilities to create our, our own business and that could be something that we could develop in our future. ผมทำหน้าที่เป็นตำแหน่งบัญชีของทักชอบนะครับในรุ่นม .6 ครับผมวิธีการบริหารจัดการเงินเราจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกเราจะไปเป็น student led activity นะครับเป็นเหมือนนำเงินที่ได้มาไปให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนบริหารกิจกรรมสร้างกิจกรรมขึ้นมาครับส่วนอย่างที่2คือเป็นเหมือนพัฒนาโรงเรียนนะครับเป็น school improvement คือเมื่อโรงเรียนอยากได้แบบอุปกรณ์อะไรเราก็อาจจะนำเงินนี้เสนอให้ช่วยครับส่วนอย่างที่3เป็น donation ครับเราจะไปหาสถานสงเคราะห์เหมือนส่งขอเด็กปีที่แล้วแล้วก็ไปบริจาคเงินให้เขาส่วนอย่างสุดท้ายเป็นงานพอมครับเรามีส่วนนี้เพราะว่าอยากสร้างแรงผลักดันให้เพื่อนช่วยกันช่วยกันทำเงินขึ้นมาครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการบริหารเงินในทักชอปก็ทําให้ผมมีระเบียบมากขึ้นในชีวิตประจําวันมีรู้จักการเก็บเงินมากขึ้นครับพี่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยก็จะมีกิจการของตัวเองเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสื้อผ้าหรือว่าอาหารนะคะถ้าน้องๆเนี่ยชอบหรือว่าอยากทําอาชีพอะไรเนี่ยก็มีรายได้ตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนุกแล้วก็น่าลองมากๆเลยค่ะใช่เลยค่ะ that's an idea for entrepreneurships and it's an important skills for this student in for this student in this centuries if we are keen in management we'll be a good leaders and we'll be successful in our life Yes, I agree. Most of the people in the new generation prefer to run on their own business, even if it's big or small. I think they just don't want to be a Sarelli man. ใช่แล้วค่ะเพราะเราทุกคนนะคะสามารถออกแบบอนาคตของเราได้ค่ะว่าเราอยากจะทํากิจการอะไรถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยมีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์แล้วก็การจัดการบริหารที่ดีเนี่ยน้องๆก็จะมีธุรกิจที่ดีในอนาคตได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราไปดูใน IT for Kids กันเลยดีกว่าค่ะ Stay tuned. Stay tuned. Why did I want to be a teacher, or why do I want to be involved with children? Well, I think I just find it really satisfying to see when children reach their potential. When you're teaching them something and it clicks, they get that excitement in their eyes, or they understand their own potential. 
I find that very rewarding, and I'd like to see every child be able to really reach their potential. My inspiration to be a teacher is uh, the children, and um, they motivate me to do the best um, that I can be for them. Um, I remember when I was like six years old, I used to put my dolls and my teddies out in the line and read uh, storybooks to my dolls and teddies. And from that age, I always knew that I wanted to be a teacher and grow in this, in this area. Hi, my inspiration to be a teacher came from wanting to work with children and wanting to find different ways to teach them and help them learn. I find it really important to use different strategies and techniques to differentiate their learning and help students learn at their level. So I'm a big fan of um, active learning. Getting the students involved in um, experiments and physical activities is a great way for the students to retain the information taught throughout the lesson. My teaching technique, uh, I like to create a student-centered learning environment. So as far as my teaching technique, instead of classes in rows where all the students are in one line, one after the next, I like to group them in different pods and different teams in an effort to get them talking. So all the students are facing each other during language activities. They're working together, doing group projects, and anything I can get them to do to interact with one another, creating a student-centered learning environment. For me, the most important concept that I go by is the four pillars. Uh, the four pillars consist of interactive learning, authentic assessment, ICT literacy, and process-based teaching. Uh, I believe it's very important to prepare our, our, our students not just for Thailand, but for the whole world. The world is getting much smaller, and we need to be able to prepare them not just for Asia, but to be able to go to college or do anything they want all throughout the world. Um, when it comes to teaching ESL and English classes, I think that it's really important for it to be student-driven and to have a lot of student participation in the different areas, so to make sure the students in every lesson are reading, writing, speaking, and listening. All of those are skills that are really important for the students um, to show that they're able to do. Education needs to grow like the world. We need to understand that the world is getting smaller. Children need to be able to use technology. They need to be able to focus their abilities in different ways. Education is not how it was 20 years ago, and as a school, we want to grow and change. And as a parent, you should understand that schools are not how they were 20, 30 years ago. They're changing and they're evolving. And here at Sati, we're trying to embrace that. Embrace that and have our roles as teachers change, you know? not to be the same as it was 15, 20 years ago. We're more facilitators now. We have more student-centered learning. It's more about the student taking control of his learning as opposed to me just telling the, the student what to do and when to do it. So if you're a parent and you're looking for more modern education, then you're going to come to a school like this. SBS Chiang Mai, it's a great place to work. It's a great place to help students learn and grow. Uh, we're really working on cultivating a professional learning community. SBS is a good place for that. Uh, one of the really special things about this school is that we have an international standard but we don't abandon Thai language and Thai culture. So our students are having a Thai education in a Thai educational setting, but the outcomes are at an international standard and allow children to be able to apply to go to university either in Thailand or overseas. And when I'm talking about an international standard education, I'm not just talking about the actual learning outcomes themselves. I'm talking about teaching children how to think, how to engage in society, how to make connections between what they're learning in the classroom and the world around them. This is where education in the 21st century needs to go, and it's where we're taking it here at SBS. Satit Rangsit, double the future. And welcome back to IT for Kids. And for you guys who are wondering for some music applications, here are some recommended apps for you. แล้ววันนี้นะคะพิเศษมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าอาดัมได้เจอแอปพลิเคชันมาเอาใจแฟนๆหลายแอปเลยล่ะค่ะและโดยเฉพาะแอปนี้นะคะเป็นแอปที่เหมาะมากค่ะสําหรับใครที่อยากจะเล่นดนตรีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการเล่นเปียโนค่ะซึ่งถ้าสําหรับใครที่กําลังมองหาแอปดีๆอยู่นะคะเตรียมหยิบโทรศัพท์มารอโหลดได้เลยค่ะ And what's more, let's see and try what Adam prepare for you. Ready? Go, go, go! Hi there! 
Welcome to one and only IT for Kids, the best show ever. With me, Adam, A D A M, your IT man. And today, incredible four awesome educational apps to keep you busy and active while having fun. Okay, first things first. It's reading time. Have you ever tried to learn to read, but found out that reading wasn't your thing? No worries, that's over. Experience the revolution with Homer and succeed. Listen carefully. I shall say this only once. Homer works. Start with fifteen minutes per day. Improve your skills. While you're having fun, just like that. Okay, let's have a look. Key features: unique personalized learn to read plan. One thousand plus lessons on phonics, sight words, ABCs, and more. Digital library of. Two hundred plus stories for toddlers, preschool, kindergarten, and kids up to age eight. New animated stories delivered every Saturday. Phonics, sight words, and decoding. Science and history lessons to boost vocabulary, art, and music activities to foster creativity. One hundred fifty plus printable. Worksheets, learning games, puzzles, and offline activities. Recording mode. Track progress with the parent dashboard. Individual profiles for up to kids four with one subscription. Jobs awesome. Let's play. Create and record your own music with Musila. Easy and fun. No experience required at all. Don't wait. Don't hesitate. Feel the rhythm in you. Personally, five stars and one hundred out of one hundred. Okay, let's have a look. Musical curriculum, Musila is a creative game that gives you the basic skills and instruments to play and create your own music with no experience required. Join the four children Moa, Kara, Ziggy, and John on their journey and help them find their lost instruments and costumes. By means of musical challenges and an exciting adventure, Musila offers an easy entry into the world of music. Just do it. Do you know that math can be much fun? It's very true with marble math. Solve a variety of problems in class and at home. Wrong answer? No worries. Replay the question and move on to the next problem. Okay, let's see how it works. Marble Math is one of the most fun and active math games available for older elementary school age kids. Moving the marble around the maze while collecting answers and avoiding obstacles is so adorable that kids easily forget their practicing math skills like fractions, decimals, and Roman numerals. As kids solve increasingly difficult math problems and move through challenging mazes, 
They earn points and new marbles to keep them motivated. Marble math is an engaging, sticky way for kids to practice math skills. Download now. Learn, play, and explore the world of Hopster. Guess what? Holy moly! TV shows, games, and new music. Try it out myself and end them up addicted. True story. Hmm. How about you? Let's check it out. Reasons to download Hopster. Number one, carefully select family-friendly shows, games, books, and activities to watch with and engage your child. Number two, award-winning shows, books, and games to encourage creative thinking before school age. Number three, download videos to the treasure chest for easy access. Number four. Access the app on iPad, iPhone, and Apple TV with just one subscription. Number five, one hundred percent safe and ad-free. Hopster is kid-safe and ASD-friendly. Awesome. That's all for today, my friends. But if you want to see me again, remember. Same time, same place. Next week. So long, everybody. Bye. สวัสดีแอปแรกในวันนี้ของเรานะคะเป็นแอปที่เหมาะสำหรับน้องๆ้องประมาณ 2-8 ถึงปีนะคะซึ่งเป็นแอปชื่อว่า Homer Kids Learn to Read แอปค่ะซึ่งเป็นแอปที่บอกชื่อก็บอกมาอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็มีฟังก์ชันจริงๆมากมายเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในการสามารถที่เราเราสามารถที่จะเลือกอ่านได้ค่ะว่าเราสนใจในแบบไหนและเราต้องการจะอ่านในประเภทอะไรค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกเลยเลยค่ะว่าอันนี้ที่ได้ชอบมากๆค่ะเพราะว่าเราสามารถอัดเสียงค่ะแล้วก็มาฟังเสียงสิ่งที่เราอัดเนี่ยนะคะเพื่อมาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นคําหรือว่าการออกเสียงต่างๆค่ะส่วนแอป Marble Map นะคะแอปนี้เนี่ยเป็นการคิดเลขค่ะซึ่งเพื่อนๆบางคนนะคะก็อาจจะคิดว่าการทําเลขนะคะเป็นอะไรที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่น่าสนุกเลยค่ะแต่แอปนี้นะคะจะเปลี่ยนความคิดของเพื่อนๆไปเลยค่ะเพราะแอปนี้นะคะเป็นการคิดเลขผ่านเกมสนุกสนุกแบบพื้นฐานค่ะซึ่งแต่ละเกมนะคะก็จะแฝงไปด้วยทักษะการคณิตการคิดเลขค่ะที่น้องๆน,นะคะก็สามารถเล่นซ้ำไปซ้ำมานะคะเพื่อให้เกิดการเชี่ยวชาญในการเล่นการคิดเลขค่ะย้ายจากเรื่องวิชาการนะคะมาเรื่องดนตรีกันดีกว่าค่ะพี่เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยต้องได้ดนตรีเป็นแน่ๆเลยนะคะแอปนี้นะคะก็ชื่อว่า m u s i l l a Music School นะคะก็จะเป็นเหมือนห้องเรียนดนตรีออนไลน์นะคะที่น้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้วิชาดนตรีเนี่ยเหมือนเรียนกับครูที่สอนจริงๆเลยนะคะซึ่งน้องๆคนไหนที่อยากฝึกเปียโนก็ต้องชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเน้นการฝึกที่เปียโนค่ะแล้วก็จะเริ่มมาจากเลเวลที่เบสิกง่ายๆนะคะไล่ไปเลเวลที่ยากๆค่ะฉะนั้นเนี่ยน้องๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่ามันอาจจะยากเกินไปสำหรับน้องๆนะคะแน่นอนว่าสนุกแน่ๆค่ะโหน่าสนใจทุกๆแอปเลยล่ะค่ะและสำหรับแอปสุดท้ายก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเป็นแอปที่สามารถให้ผู้ปกครองนะคะสามารถเลือกความปลอดภัยให้กับน้องๆได้ค่ะชื่อว่าแอปว่า Hopster Learn and Watch Kids TV นะคะเป็นแอปที่ใช้สําหรับน้องๆค่ะเด็กๆนะคะเพื่อความปลอดภัยจริงๆค่ะเพราะสื่อต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเพลงเกมหรือว่าคลิปต่างๆเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วออกแบบมาแล้วค่ะว่าปลอดภัย 100% สําหรับเด็กๆค่ะซึ่งแอปนี้นะคะยังไม่สามารถมีปุ่มกดที่จะเชื่อมโยงไปสู่โฆษณาที่ไม่เหมาะสมได้ค่ะแล้วก็ผู้ปกผู้ปกครองเนี่ยนะคะก็สามารถวางใจได้ค่ะเพราะว่าสามารถเลือกสิ่งดีๆให้กับน้องเล็กๆหรือเด็กๆได้ค่ะซื้อออนไลน์นะคะเล่นได้ง่ายนะคะแต่บางทีเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือที่เหมือนกับรักษาความปลอดภัยของน้องๆนะคะไม่ให้เจอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆนะคะสําหรับวันนี้ก็คือหมดเวลาแล้วของพวกเรานะคะเพื่อนๆสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังในที่ w w w r c u t v t v ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย